credo che sia una cosa che mi fa un pochino onore e me lo voglio prendere uno almeno. <ride> eh, dunque, eh, questa grande lotta che stiamo facendo con Leonardo per conoscere l'esattezza, la verità dei conti, c'è sì. questo elemento nuovo, avrei sentito poco fa, eh, questi fogli portati, fotocopie sì, portate eh, dall'avvocato, ho avuto certo. modo di dare un'occhiata, sarebbero vari assegni o cambiali dalla visura dei protesti intestati o a te o al Perugia Calcio per una sommare di un certo rilievo che potrebbero, dice l'avvocato, inserirsi nell'udienza fallimentare del 18. E cosa io, ci dici? Guarda, cosa sono questi assegni allora, questi cambiali? Sono, allora, noi abbiamo avuto dei, della mancanza di liquidità e non ce ne vergogniamo perché purtroppo se non ce l'abbiamo fatta pagare sono delle cambiali per usare da 240.000, le mie cose personali credo che sia anche un po'... Sì? una dimostrazione del cuore che ci ho messo, però sono cose di fornitori tutte scritte a bilancio, tutte scritte a bilancio. Quindi fanno parte di quei 4 milioni e 6? Noi riusciamo a, a, a pagarle, vengono immediatamente cancellate perché le cambiali si cancellano in un istante. Non È importante Leonardo, scusa, fanno parte di quei 4 milioni e 6 certificati dal collegio di garanzia? <coughs> Assolutamente, quelli che sono del Perugia sono tutti di fornitori o di persone che non siamo riusciti a pagare in tempo, che appena le paghiamo le togliamo da quel foglietto che con, con molta eleganza è stato portato. Fanno Però, vabbè, parte realtà, di quell'ammontare, è importante? Assolutamente, assolutamente tutte sì. Tutte le cambiali che sono firmate dal Perugia sono nel bilancio dei fornitori, quelle pagate e quelle che ancora non abbiamo pagato ma che speriamo di pagare presto. Senti Leonardo, eh. scusami, cercheremo poi di capire come va a finire. Abbiamo capito un po' tra le righe in questi giorni che la presenza di Ermanno Pieroni in qualche maniera, che alla fine va a rappresentare un gruppo che andremo a conoscere, ovviamente ti ha un sì. po' infastidito, perché eh? abbiamo no. capito no, che... No, no, fra... no, no, scusami, guarda, scusami, fammi finire la domanda, ah, Leonardo, sì. scusami. Ho sì. capito comunque che fra te e Ermanno un amistato un mese e mezzo fa è intercorsa una telefonata, nella quale magari tu... Sì. Eh, hai allora, provato a chiedere al direttore se c'erano le condizioni magari per poterti dare una mano questo è quanto allora, mi guarda, io eh, con Ermano Pieroni ci conosciamo da, da quando sono nel calcio perché abbiamo fatto un, ci ha fatto da consulente qualche volta nel mercato io l'ho chiamato, ha ragione l'avvocato un mese, un mese e mezzo fa circa quindi detto. ridice tutto no? sì sì assolutamente, io l'ho chiamato perché mh, diciamo una persona mi sono fidato e io ho chiesto se poteva darci una mano o sul mercato magari io ho spiegato un po' che soffrivamo di esigenze di cassa e quindi lui mi ha garantito che mi avrebbe potuto far dare una mano che avrebbe sentito qualche imprenditore oppure addirittura avrebbe valutato qualche nostro giocatore per fare dei contratti delle prevendite dei precontratti da quel giorno io non l'ho più sentito, l'ho sentito sotto un'altra veste, quello di acquirente pse, oppure pseudo acquirente per qualcun altro. Questa è la realtà del fatto. Magari Quindi, il fatto probabilmente... che lui, Leonardo, possa aver fatto delle verifiche, magari parlando anche con degli imprenditori, magari a un certo punto si è un po', non diciamo spaventato, sicuramente un no, po' sorpreso ma, eh, che per scusami, dare una mano a una Giancarlo, situazione difficile... Spaventato di cosa? Allora, noi non possi possiamo permetterci tutto, no? ma due cose non ce le possiamo permettere. Una, di dire ai giudici quello che devono fare, e non dobbiamo nemmeno nominarli. No, no, la seconda, devono di, di dare... farlo loro, noi non ci interessa. Io stamattina sono andato in tribunale con un'ansia, non sono andato in tribunale, ho mandato in tribunale, ho seguito ovviamente con l'ansia per il cuore che ho per Perugia ma non ho mai detto a un giudice quel che deve fare, mando gli avvocati e il giudice sa da solo quello che deve fare. E la seconda cosa è che non si può sbugiardare il Comune, perché il Comune se ha dato dei dati, e per me il Comune è un elemento affidabile, sono quelli, stop, le cambiali che voi avete sventagliato e che noi non abbiamo pagato, e purtroppo le, non ce l'abbiamo fatta, ma le pagheremo, eh, sono tutte a bilancio, per cui se il Comune dà un dato, io credo che a Perugia dobbiamo credere al Comune, con tutto il rispetto per l'avvocato di Campli che è arrivato da qualche giorno. Sì, assolutamente. Credo che il, ecco, che, che il, però che il dottor De Paoli o il, o il sindaco per me siano più credibili di una persona sicuramente eh, con delle doti eccezionali, morali e professionali, ma che... Mh, insomma, ci siamo, siamo è arrivata da poco a Perugia per Presidente, un suo incarico. Presidente, chiedo scusa la interrompo, ma lei sa che eh, il gruppo che rappresento ha fatto una verifica? Sul ma chi è questo gruppo? Ma io non devo dirle che, che è il gruppo, ma lei no, ha dato no, lei, 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 lei deve dire il dottor Valsecchi in sede, lei ha dato delle carte eh. e ha verificato. Le, st le stesse che ho dato al comune, le stesse. E allora perché oh. da una parte danno 8 milioni, so. 8, 8 milioni e mezzo da una parte ma 4 e so. 6? Allora, 
Io allora mi può spiegare che... questo? Vuol dire allora, che il nostro commercialista allora, non capisce niente? No, o, allora o non capisce niente il suo commercialista o, un, o, o è un bugiardo il comune, è un bugiardo il sindaco, è un bugiardo il dottor De Paulis. È, dobbiamo capire dei due chi è il bugiardo. Perché Ehi. il comune ha fatto un comunicato, io ho dato le stesse carte che ho dato al dottor Valsecchi, con la ricevuta delle carte che ho dato al dottor De Paulis, che è una persona nella città stimata, questo me lo concede, a noi sappiamo chi è. Dottor io non Valsecchi, permetto di giudicarlo. Eh, io ecco, credo che sia una persona di grosse doti, ma l'ho visto una volta. Le stesse carte, il comune di Perugia ha fatto un comunicato e ha dato una cifra, il dottor Valsecchi ne ha data un'altra. Io non a caso l'ho data al comune, perché purtroppo temevo una cosa, che dopo un'ora o due ore, questo è, un, è stato un comunicato del eh, direttore Pieroni, dopo un'ora che erano andati via da Perugia, credo che almeno un'altra ora ci vuole per arrivare a Firenze, perché io ci vado la mattina e la sera a Firenze, ha detto che i debiti erano un vortice, cioè dopo un'ora, dopo due ore, come fai tu a capire Presidente, i debiti? Mi, 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 mi perdoni mi... avvocato, sì. ma mi sembra un po' sospetta la cosa e comunque per me la garanzia, la certificazione è il comune, poi se lei dice no, che no. sono otto e mezzo, mi siamo insieme del bugiardo sì. al no, comune. No, no, ma io non, sì. non mi permetto di dire... Non mi permetto di giudicare nessuno, allora. ma mi permetta di chiedere una cosa. Mm. Eh, il Comune certifica 4 milioni e 6, improvvisamente sì. escono delle istanze di fallimento di 14 milioni di euro. Perfetto, che lei ha ca... problemi che le... miei che... con la massa, lei non si preoccupi, se lei vuole no, no, comprare dire... le dimostro che sono a posto no, vo... e non, so, non riguardano il Perugia. Vo voglio... No, no so, mi faccia finire Presidente, mm. eh, 14 milioni e 6, 2 milioni e 9 e 50. Sì, contenzioni se lei... miei se... con la massa, risolti eh... con i personaggi sì. stamattina. E se lei dovesse cedere domani alla società, facciamo l'ipotesi a Pieroni con una eh. trattativa normalissima e dovessero arrivare altri debiti eh, chi si raccollerebbe questi? Quali debiti? Eventuali debiti Ma quali? Io posso dire qualsiasi cosa di lei se non la conosco no? Questi due sono state due stanze, lei viene da me fa la trattativa e mi dice ascolta mi chiarisci bene con questo dottor Lo Sole o con Luca Pomponi come sono le cose e io le faccio vedere che il Perugia non c'entra niente e non c'entrerà più niente non ci sono altri debiti poi lei è un avvocato sa come no, prendere no, le garanzie altro. ma io... è una storia della massa della sua azienda è una storia della massa che è stata portata nel Perugia e comunque è stata tolta completamente e lei venga a fare una trattativa e io le, faccio le, le, le dimostro se no lei non compra ovviamente anzi certo. fa altri passi che il Perugia ha i debiti in bilancio, ha quelle belle cambiali che lei ha sventolato, non pagate, non ce l'abbiamo fatta, ma faremo di tutto per pagare i nostri fornitori. Io non faccio il fallimento pilotato per non pagare le tasse o per, eh, o per non pagare eh, dei fornitori che alcuni hanno 3, 4, 5 mila euro e si fanno, mi permetta, il culo dalla mattina alla sera, perché io non sono riuscito a pagare, ma io li voglio pagare, ci, ci provo fino alla fine. Non Presidente, faccio il fallimento non dobbiamo, per, Questi per fornitori non dobbiamo giustificarli soldi. noi. Eh. No, no, io, sono io il colpevole, non è mica ah. lei, avvocato. Lei ha fatto bene a farle vedere, così è giusto che no, sono venute fuori anche queste. Ma io, il fornitore di 5.000 euro che salza la mattina alle 6, finché posso, provo a pagarlo. Non faccio un fallimento pilotato oppure porto i libri in tribunale. E soprattutto, mi perdoni una cosa, io i libri in tribunale posso anche portarli. Io li posso portare, ma se dietro a, questa, a una soluzione non c'è una persona che possa essere già fallita prima di me, io oggi non sono fallito, e che non sia disinibito dalla Lega e che non abbia eh, al altre condanne per bancarotta fraudolenta. Allora lei mi porti e faccia il nome, Moratti, Spinelli, quelli che si fanno, il Presidente Ruggeri e io le posso anche decidere per il bene dei, dei tifosi, per il bene della città e per il bene di tutti di andare in tribunale e dire signori faccio un, un gesto porto i libri perché dietro c'è una persona che mi garantisce, ma oggi chi mi garantisce? A Presidente, me è apparso Presidente. soltanto Ermanno Pier... mi faccia finire, è, Arman... è apparso Ermanno Pieroni che io stimo tantissimo come direttore competente di calcio, che ha... che ha avuto comunque dei problemi che io ancora non ho avuto, mi porti un nome e io faccio anche un passo, ma me lo porti il nome, non mi porti, alla gente non può portare ipotetici fantasmi, se lei ha un nome credibile lo porti in città Presidente. e troverà un Presidente che farà un passo che la sorprenderà, perché io lo, lo posso anche farlo, Presidente, ma non certo la nostra per credibilità, una persona che la nostra... ha dei, mi perdoni, non per una persona, io sto dicendo la realtà, come lei ha fatto vedere i Cerbe, certo. io leggo e dico cose pubbliche, che e è certo. fallita e che ha avuto quattro anni e mezzo in primo grado per bancarotta fraudolenta e che non può 
figurare perché non è una persona che può figurare a livello sportivo. Mi porti un'altra persona e io le porto i libri in tribunale, Pre ma una persona che sia credibile. Presidente, io credo che Ermano Pieroni paradossalmente sia la persona più credibile perché è stata lei stessa... Ma per con... carità, io, io Assolutamente. Stimo, eh, allo stimo. Pre pre Però, pre eh, mi, perdoni, mi perdoni, come io ho quei protesti,